എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായി തന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ സയൻസ് ഫെയർ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യമെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ എ സയൻസ് ഫെയർ വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് അമ്മോസ് സ്കൂൾ അമ്മുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ സയൻസ് ഫെയർ നടന്നു ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ പേഴ്സൺസ് ഹാഡ് ഫുഡ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ സയൻസ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവർ ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്ര പേരാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേര് ആൻഡ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ പേഴ്സൺസ് ആണ് ആഹാരം കഴിച്ചത് ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഡിറ്റ് മോൾ പേഴ്സൺസ് ടേക്ക് ഫുഡ് ഏത് ദിവസമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് രണ്ട് ദിവസമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അല്ലേ ഏത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിച്ചത് അത് എത്ര പേർ കൂടുതൽ കഴിച്ചു നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ടുക്ക് ഫുഡ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്ര പേരാണ് ആഹാരം കഴിച്ചത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ടുക്ക് ഫുഡ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എത്ര പേരാണ് ആഹാരം കഴിച്ചത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഇനി ഹൗ മെനി മോർ പീപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിച്ചത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ പേഴ്സൺസ് ആണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തേക്കാൾ എത്ര പേര് കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ കാണാം ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്നും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആഹാരം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൈനസ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും 251. ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിച്ചത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് മലയാള മീഡിയം നോക്കാം ശാസ്ത്രോത്സവം അമ്മുവിൻ്റെ സ്കൂളിലാണ് ശാസ്ത്രോത്സവം നടന്നത് ആദ്യ ദിവസം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരും ആദ്യ ദിവസം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരും രണ്ടാം ദിവസം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഏത് ദിവസമാണ് കൂടുതൽ പേർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എത്ര കൂടുതൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം എത്ര പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് നോക്കാം ആദ്യ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇനി രണ്ടാം ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാണോ വലുത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാണോ വലുത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാണ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാം ദിവസമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആഹാരം കഴിച്ചത് ഇനി രണ്ടാം ദിവസം അധികമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുറച്ചു നോക്കുക എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് ഏഴിൽ നിന്നും ആറ് പോയാൽ ഒന്ന് മൂന്നിൽ നിന്നും എട്ട് പോകുമോ ഇല്ല ഈ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു നൂറ് ഇങ്ങോട്ട് കടമെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്രയായി നൂറ്റി മുപ്പത് അതായത് പതിമൂന്ന് പത്ത് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നിൽ നിന്നും എട്ട് കുറച്ച് നോക്കുക അഞ്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ അഞ്ച് നൂറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അഞ്ച് നൂറിൽ നിന്നും മൂന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് രണ്ട് നൂറ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് പേർ അധികമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തൗസൻഡ് ചെയർസ് വെ
ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് യൂസ്ഡ് എത്ര കസേരകൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം എടുത്ത കസേര വൺ തൗസൻഡ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത കസേര വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഈ വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ പിന്നീട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്തു ഈ വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ നിന്നും വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോടൊപ്പം വൺ ആഡ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ചെയേഴ്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പാട്ട് കൂടി കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് ആയിരം കസേരകളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹാളിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എണ്ണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ വാടകയ്ക്കെടുത്ത കസേരകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആയിരം തിരികെ കൊടുത്ത കസേരകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഉപയോഗിച്ച കസേരകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കാണാം ആയിരത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടി ആയിരത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാക്കി അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചു അല്ലേ ഒൻപതിൽ നിന്നും അഞ്ചു പോയാൽ നാല് ഒൻപതിൽ നിന്നും എട്ട് പോയാൽ ഒന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയാൽ എട്ട് എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ആയിരത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിട്ടി ഇനി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുറച്ചിട്ട് ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോ ഉപയോഗിച്ച കസേരകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി പതിനാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എമങ് ദ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നോട്ട് ബുക്സ് വിത്ത് എ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി ഹാഫ് ഓഫ് ദം വെ സോൾഡ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബുക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഹാഫ് ഓഫ് ദം വെ സോൾഡ് പകുതി വിറ്റു ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര നോട്ട് ബുക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഹാഫ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത് പകുതി നോട്ട് ബുക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടിയുടെ പകുതി കാണുക എങ്ങനെ കാണാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പകുതി കാണാം ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടിയുടെ പകുതിയോ ട്വന്റി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് സോൾഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി നൂറ്റി ഇരുപത് നോട്ട് ബുക്സ് ആണ് വിറ്റത് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കി എത്ര നോട്ട് ബുക്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നോട്ട് ബുക്സ് തന്നെ ഉണ്ട് സ്കൂൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നോട്ട് ബുക്കുകളിൽ പകുതി എണ്ണം വിറ്റു തീർന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര നോട്ട് ബുക്കുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആകെ നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിൽ പകുതി എങ്ങനെ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് അധികം നാൽപ്പത് ഇനി ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നൂറ് നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി ഇരുപത് അപ്പോ നൂറ് അധികം ഇരുപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇപ്പൊ എത്ര നോട്ട് ബുക്ക് വിറ്റു പകുതി നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് വിറ്റത് അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് നോട്ട് ബുക്ക് വിറ്റു ബാക്കി എത്ര നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമു ബോട്ട് ബ്രിഞ്ചൽ ഫോർ ഫൈവ്
ഈ ബ്രിഞ്ചോണിന്റെ ലാഭം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്നും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി ടു ബ്രിഞ്ചോളിന് കിട്ടിയ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലേഡീസ് ഫിംഗറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കാം ബൈയിങ് പ്രൈസ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി എത്ര രൂപ ലേഡീസ് ഫിംഗറിൽ നിന്നും ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് കാണാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ലേഡീസ് ഫിംഗറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഇനി ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആകെ ലാഭം രണ്ടിനും കൂടി കിട്ടിയ ലാഭം എന്നിങ്ങനെ കാണാം നയൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അടുത്ത മലയാള മീഡിയം നോക്കാം കച്ചവടക്കാരനായ രാമു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ചേന അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് രൂപയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വെണ്ടയ്ക്ക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കുമാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ ഓരോ ഇനത്തിലും എത്ര രൂപയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത് ആകെ എത്ര രൂപ അധികമായി കിട്ടി ഇപ്പൊ ചേന വിറ്റ വില എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ചേന വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെ ഇപ്പൊ ചേനയിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ ലാഭം ലഭിച്ചു എന്നെങ്ങനെ കാണാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കുറച്ച് നോക്കുക എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇപ്പൊ ചേനയിൽ നിന്നും ലാഭം കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രൂപയാണ് ഇനി വെണ്ടയുടെ ലാഭം നോക്കാം വെണ്ട വിറ്റ വില എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വാങ്ങിയ വില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ച് നോക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ വെണ്ടയുടെ ലാഭം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി ആകെ ലാഭം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അധികം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അടുത്തത് നോക്കാം അമ്മു ബോട്ട് സം ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിങ്സ് ഫ്രം ബാബു സ്റ്റോർ ഫോർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ റുപ്പീസ് അമ്മു ബാബു സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കുറച്ച് വീട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എത്ര രൂപയ്ക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ റുപ്പീസിന് അനു ബോട്ട് ദ സെയിം തിങ്സ് ഫ്രം മാവേലി സ്റ്റോർ ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് അനു മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇതേ സാധനങ്ങൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസിന് വാങ്ങി വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർച്ചേസ് ബൈ ഹൗ മച്ച് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലാഭകരമായ പർച്ചേസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലേ പ്രൈസ് അറ്റ് ബാബു സ്റ്റോർ ബാബു സ്റ്റോറിലെ വില നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് പ്രൈസ് അറ്റ് മാവേലി സ്റ്റോർ മാവേലി സ്റ്റോറിലെ വിലയോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർച്ചേസ് ഇസ് ഫ്രം മാവേലി സ്റ്റോർ അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപയായുള്ളൂ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ലാഭം എവിടെയാണോ അതാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർച്ചേസ് അത് മാവേലി സ്റ്റോർ ആണ് ബൈ ഹൗ മച്ച് എത്ര രൂപ ലാഭം ഉണ്ട് ലെസ് ഇൻ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കാണാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീയിൽ നിന്നും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര രൂപ ലാഭം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപ ലാഭമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം അതുപോലെ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അടുത്തത് നോക്കാം ഒരേ സാധനങ്ങൾ അമ്മു തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ബാബു സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അനു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപയ്ക്ക് മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങി എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് മെച്ചം എത്ര രൂപ നമുക്ക് ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാവേലി സ്റ്റോറിലെ വില തന്നെയാണ് നല്ലതല്ലേ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി
സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നയൻറ്റി ത്രീ തേർഡിൽ എയ്റ്റി സെവൻ ഫോർത്തിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്ത്തിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇഫ് വൺ ലഡു ഈസ് ഗിവൻ ടു ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ ലഡു വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് ലെഫ്റ്റ് എത്ര ലഡു ബാക്കി വരും എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് നീഡഡ് മോർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ലഡൂസ് ഈച്ച് ടു എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ലഡു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലഡൂസ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനെന്ത് വേണം ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടി നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റി നയൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇത്രയും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കൂട്ടി നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ലഡു ആണ് വാങ്ങിയത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ ലഡു വെച്ച് കൊടുത്താൽ എത്ര ലഡു ബാക്കി വരുമെന്ന് എങ്ങനെ കാണാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി വൺ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് വൺ ഈജ് ഇസ് ഗിവൺ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലഡു വെച്ച് കൊടുത്താൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ലഡു ബാക്കി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലഡു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലഡൂസ് വേണ്ടി വരും ടോട്ടൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് കുട്ടികളാണുള്ളത് അല്ലേ അവർക്ക് രണ്ട് ലഡു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലഡു വേണ്ടി വരുമെന്ന് കാണാൻ നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് അധികം നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് കൂട്ടി നോക്കുക നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോർ ലഡൂസ് നീഡഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലഡു വെച്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര ലഡു കൂടി വേണം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഈ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇനി എത്ര ലഡു കൂടി വേണം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലഡൂസ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ലഡു കൂടി വേണം ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി മലയാള മീഡിയം നോക്കാം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ലഡുവാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ വിതരണത്തിനായി പി ടി എ വാങ്ങിയത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എൺപത്തൊൻപതും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എൺപത്തിയേഴും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി രണ്ടും കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ലഡു വീതം നൽകിയാൽ എത്ര ലഡു ബാക്കി വരും രണ്ടെണ്ണം വീതം നൽകണമെങ്കിൽ ഇനിയും എത്ര ലഡു കൂടി വേണം അപ്പം എന്ത് വേണം ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആകെ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അതിന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെയും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെയും നാലാം ക്ലാസ്സിലെയും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടത് കിട്ടും എത്ര കുട്ടികളാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് കുട്ടികൾ ആകെ എത്ര ലഡുവാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ലഡുവാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ബാക്കി വരും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ലഡു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കി വരില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലഡു വീതം നൽകിയാൽ ബാക്കി വരുന്ന ലഡു എങ്ങനെ കാണാം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ലഡു ബാക്കി വരും രണ്ട് ലഡു വീതം നൽകാൻ ആവശ്യമായ ലഡു അത് ഒരു ലഡു കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലഡു കൂടി വേണ്ടി വരും എന്നെങ്ങനെ കാണാം ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയായിരുന്നു നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതായിരുന്നു നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതിനോട് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് നാനൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വീതം നൽകാൻ ഇനി ആവശ്യമായ ലഡു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്നും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ച് നോക്കുക എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലഡു കൂടി വേണ്ടി വരും രണ്ട് ലഡു വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി യു പി സ്കൂൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി എൽ പി സെക്ഷൻ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ദി യു പി സെക്ഷൻ യു പി സ്കൂളിൽ എൽ പി സെക്ഷനിലെ കുട്ടികൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടുവും യു പി സെക്ഷനിലെ കുട്ടികൾ
ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം മൈനസ് ചെയ്യുക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഗേൾസ് ഇൻ ബോത്ത് സെക്ഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോയ്സ് ആണോ ഗേൾസ് ആണോ കൂടുതൽ ബോയ്സ് ആണോ കൂടുതൽ അല്ലേ ബോയ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് ബോയ്സ് ആർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് മോർ ബോയ്സ് എത്ര ബോയ്സ് കൂടുതലുണ്ട് അത് കാണാൻ എന്ത് വേണം ഈ ടോട്ടൽ ബോയ്സിൽ നിന്നും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നീ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയം നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ് മനസ്സിലാകാത്തവർ മലയാളം മീഡിയം ക്ലാസ് കൂടി കാണുക ഗണിതമല യു പി സ്കൂളിൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കുട്ടികളും യു പി വിഭാഗത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുമുണ്ട് ആകെയുള്ള കുട്ടികളിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് പേർ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര കൂടുതലുള്ളത് ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ എത്ര കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എൽ പി വിഭാഗം ആകെ കുട്ടികൾ എത്രയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുക എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും കൂടി ആകെയുള്ള കുട്ടികൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ഇനി രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും കൂടി ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് പേർ ഇപ്പൊ ഇനി പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും കൂടി ആകെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അപ്പൊ ആകെ പെൺകുട്ടികൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കൂടുതലുള്ളത് ആൺകുട്ടികളാണോ പെൺകുട്ടികളാണോ ആൺകുട്ടികളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ അത് കാണാൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കുറച്ച് നോക്കുക എത്ര കിട്ടും അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തൊന്ന് ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനായി തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം